పైలట్స్ మ్యాజిక్ చిరుధాన్యాల వంటలు ఎప్పట్లానే రెండు ఎంఏ టూ మిల్లెట్ రెసిపీస్ తో మీ ముందుకు వచ్చేసింది మీ మిల్లెట్స్ మ్యాజిక్ మరి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మన ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ సైకాలజిస్ట్ శ్రీదేవ్ మ్యామ్ ని ఇన్వైట్ చేసి ఈ రోజు మనం తయారు చేసుకోబోతున్న రెసిపీస్ ఏంటో అడిగి తెలుసుకుందాం సో లెట్స్ వెల్కమ్ టు హెల్ హాయ్ మ్యామ్ హాయ్ ఈ రోజు మన మిల్లెట్స్ మ్యాజిక్ లో ఏ రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసి చూపించబోతున్నారు మాకు మిల్లెట్స్ అన్నిట్లో నా ఫేవరెట్ ఏంటి అంటే రాగులు దాంతో చేయగలిగినన్ని ఐటమ్స్ ప్రాబబ్లీ ఇంకా దేంతో చేయలేమేమో నాకు ఒక ఫీలింగ్ చాలా వెరైటీ వెరైటీ విషయాలు మనం రాగులతో చేసుకోవచ్చు సో అలాంటి అద్భుతమైన ఒక ఫుడ్ రాగులు దాన్ని న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ అయితే చెప్తూ పోతుంటే ఎన్ని వందల ఎపిసోడ్స్లో చెప్పినా ఇంకా దాంట్లో చెప్పాల్సినవి చాలానే ఉంటాయి ఐరన్ ఫైబరు ప్రోటీన్ ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే ఆ గుడ్నెస్ అంతా యూస్ చేసుకుంటూ రకరకాలుగా చేద్దాం అన్నదే ఉద్దేశము సో ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో మనం తయారు చేయబోయే రెండు ఐటమ్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి రాగి పాయసం రెండోది లెమన్ మిల్లెట్ బ్లిస్ బాల్స్ ఓకే సో రాగి పాయసం ఒకటి తయారు చేసుకోబోతున్నాం అలాగే సెకండ్ రెసిపీ లెమన్ మిల్లెట్ బ్లిస్ బాల్స్ అనమాట రెండు రెసిపీస్ ఫస్ట్ మనం తయారు చేసుకోబోతుంది రాగి పాయసం మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఫస్ట్ చూసేద్దాం రాగి పాయసం తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చి కొబ్బరి రాగి పిండితో చేసిన సేమియా నానబెట్టుకున్న రాగులు డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలాచి పౌడర్ బెల్లం పౌడర్ నెయ్యి ఓకే సో మరి దీని ప్రాసెస్ ఎలా ఉండబోతుంది దీని ప్రాసెస్ అగైన్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది సో ముందు ఏంటంటే పాయసం అనగానే తప్పనిసరిగా మనకి పాలు కావాలి సో ఆ పాలు మాత్రం మనం ఈసారి కేవలం మిలెట్ పాలు అంటే రాగుల నుంచి తయారు చేసే పాలు వాడబోతున్నాము సో రాగుల్ని మనం ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసాము అనమాట నిన్న రాత్రి సోక్ చేసాము ఓకే సో వీటిని మనం మిక్సీ జార్లో తీసేసుకున్నాం పాలు ఎలర్జీ లాక్టోజ్ ఇంటాలరెన్స్ ఉన్న పిల్లలు అందరు కూడా దే కెన్ గో ఫర్ దిస్ ఓకే సో పాలు అరగని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అలాగే పాలకి సంబంధించినటువంటి ఎలర్జీ ఉండే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఇది ఒకటి బ్రహ్మాండమైన వరం అనుకోవాలి నా దీంట్లో మనం పచ్చి కొబ్బరి తురుము యాడ్ చేస్తాం మాక్సిమం అన్ని మిల్లెట్స్ నుంచి మనం మిల్లెట్స్ నుంచి పాలు తయారు చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ ఎవ్రీ మిల్లెట్ సో దీన్ని ముందు మనం సో దీంట్లో మళ్ళీ కొద్దిగా ఇలాచీ పొడి వేసి దీన్ని మిక్సీ పడదాము ఈ లోపల అటువైపు స్టవ్ వెలిగించుకుని ఈ ప్యాన్ పెట్టి ఒక గ్లాస్ వాటర్ పెట్టి వేడి వేడి చేయడం స్టార్ట్ చేసుకుందాం యా చా వాటర్ ఇవ్వను కొద్దిగా వాటర్ ఇది ఇంకొద్దిగా బ్లెండ్ చేసుకుందాం ఫైన్ పేస్ట్ అవ్వాలన్నమాట ఫైన్ పేస్ట్ అయితే మనకి ఎక్కువ మెలికి వస్తుంది రెండు సార్ల నుంచి మూడు సార్ల వరకు ఈ విధంగా మనము దాన్ని ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకుని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని పాలు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు వాటర్ కొద్దిగా బాయిలింగ్కి వచ్చింది కదా దీంట్లో మనము ఇవి మనకి ఆల్రెడీ రాగిపిండితో చేసినటువంటి సేమ్ ఇవి అన్ని రకాలైనటువంటి డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్లో 
దొరుకుతుంది మనకి సూపర్ బజార్స్లో లాంటిది మంట తక్కువ పెట్టుకుందాం తొందరగా కుక్ అవుతుంది తొందరగా కుక్ అవుతుంది అది అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఉండు ఈ లోపల మనము రాగి పాలు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుందాం మంట తగ్గించేసాయి చాలా తిక్గా చాలా తిక్గా వస్తాయి మనం చేసుకుంటున్న కొద్దీ వస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి షుడ్ నాట్ బి ఏ మ్యాటర్ ఇవి ఎన్రిచ్డ్ మిల్క్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు వెరీ హై ఐరన్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఇందులో అలాగే ఫ్లేవర్డ్ కూడా కొబ్బరి కలవడం మూలాన చాలా మంచి టేస్ట్ అండ్ రిచ్ టేస్ట్ ఉంటుంది దీనికి పాలలో ఈ మధ్యకాలంలో ఎంత అడల్ట్రేషన్ వచ్చేసిందంటే మనం కొనుక్కొని తాగుతున్న పాలు నిజంగా అవి పాలేనా అని ఎవ్రీడే అనుమానం వచ్చే పరిస్థితి మేము చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేసాము ఎలాగా మనం డైలీ తీసుకునే పాలలో అడల్ట్రేషన్ ఉందా లేదా అని ఎలా కనుక్కోవాలి అని సో అలా టెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళు ఇలా పాలు మచ్చి బెటర్ అనమాట ఈ పాలతో అన్ని తయారు చేసుకోవడం అన్ని ఒక పెరుగు తప్ప అన్ని రకాల స్వీట్ డిషెస్ మనం చేసుకోవచ్చు దీన్ని మళ్ళీ మనం జార్లో వేసుకుని ఈ కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి బ్లెండ్ చేసుకుందాం అది కొద్దిగా కలుపుతూ దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ఇది ఆర్గానిక్ జాగరీ పౌడర్ అంటే బెల్లం పొడి మీరు కావాలంటే పంచదార కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే రంగు అంతా మ్యాచ్ అవ్వాలని నేను ఈ విధంగా వేస్తున్నాను అలాగే నాకు ఆ పంచదార పడదు దాని బదులుగా బెల్లం వాడదామని మోర్ ఆర్గానిక్గా ఉందామని ఉద్దేశం అనమాట స్టవెల్ గిచ్చేసి ప్యాన్ పెట్టేసి కొద్దిగా ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుందామండి ఈ లోపల మనం ఇటు మన రెడీ అయిపోయిన దాంట్లో మిల్క్ యాడ్ చేసుకుందాం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంది ఈ లోపల మనం కొద్దిగా డ్రై ఫ్రూట్స్ కొన్ని కిస్మిస్లు పాలు బాగా ఎంత వాటర్ పోస్తే ఇంకా తిక్గా తిక్గానే ఉంటుంది తొందరగా తిక్ కూడా అయిపోతుంది అనమాట ఓకే అది ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంకా ఆ సైడ్ మన పాయసం రెడీ అయిపోయింది జస్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేగగానే మనం బౌల్లో తీసేసుకో డ్రై ఫ్రూట్స్ మనం గార్నిష్కి చేసుకుందాం ఓకే రాగి పాయసం ఆల్మోస్ట్ రాగి హల్వా లాగా ఉంటుంది
आप चीज कुछ है ऑफ चेसे रागी पायस रेडी अगर रागी पायस रागी पायसा पदार्थ पच्चीबरी तुम ने ड्रई फ्रूट नाबेक इलाची पौडर बेलम पड़ी रागी सीमिया रागी पायस तैयार विधान मुझे मिक् पच्चीबरी तुम इलाची पौडर वेसको मिक् पट्टी मल्ली कुछ नील पोसको मिक् पट्टी स्टवेको पैन पे ग्लास नील पोसको मरगन इपड़ मरगत नील रागी सीमिया वेस इपड़ मिक् रागी मिश्रम नीचे पाल तीसको वड़बेवाली मिगल मिश्रम मल्ली कुछ नील पोसको मिक् पट्टी दाने पाल तीस इपड़ मरगत सीमिया बेलम पड़ी वेस इंको स्टवेको पैन पे अंदर स्पून ने वेसको ने का तरवा अंदर ड्रई फ्रूट वेसी वेवाली तरवा रागी सीमिया रागी पाल नीट कल तैयार रागी पायसा सर्विंग बउल वे ड्रई फ्रूट गारे रुचिकर मैं रागी पायस रेडी रागी पायसा की कावास पदार्थ तैयार विधान चूसर कदा इप्ड टेस्ट एप्ता चूटा की मत मुद्दला हलवा इट लुक्स लाइक हलवा बिकाज पाल आल मोर आर्स ब्रउन गई मैं जैगरी पौडर ब्रउन स्वीट मत स्वीटे <laughs> 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 लेमन मिलेट ब्लिस बॉल्स लेमन मिलेट ब्लिस बॉल्स मर दिन कावल से इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये पूछो सर दाव लेमन मिलेट ब्लिस बॉल्स तार चेदन कावल से निपदार दालो ओट्स खजूरम मिल्क पाउडर निम्मरसम कोबर पड़ी निम्मा का इतना कुतुरमु उड़ किंचन कर रहे हो ओके कावल से निपदार दाल चूसे हैं गधा का मेकिंग प्रोसेस लो कोल डेफिट फ्रीज से तीन अंत अट्लीस्ट थ्री टू फोर अवर्स फ्रिज ती रेटे आलरे मिलेट चला हई प्रोटीन उइरन उवी मन को बट वी आर् ऐडिंग इंदो मन वी आर् ऐडिंग खजूर खजूर अंत पिल की वेरी मच यूजफुल दे अंत हई एनर्जी उ अला हई ईरन कंटंट उबी रो विषय इंदो मन ओट्स ऐडा आलरे कोर्र चा फैबर ओट्स इंका चला हई क्वालिटी फैबर सो दी मोता मन एनरिचे पाल प्रोटीन इंदो ऐडी अला निम्बरसम मंत्री पुल टेस्ट दिन जस्ट ए फ्रेश फ्लेवर इवन कल मन चकट रौंडलांटा दाँ पिल वे पोदने से सायंत्र फोर ओ क्लाक वाली ले पोदने की बाक्स पंप नथिंग इज ओके स्टवेकंद मन टेक्को जस्ट लाइट वीट रोस्ट पौडर चेयरजी उबी लोपल मन विना खजूर दी चिना मुखल खजूर मूलान मंच स्वीट आलरे वे इंट सो मनी मल स्पेषल चूर का बेलम का तेन का अलावी याड चेल्सा अवसर लेदन का स्वीट टूत स्वीट तेवा खजूर ऐडेस ओके डबेटी अला उगर कंट्रोल लेने वालों 
టేస్ట్ కు చిన్న ముక్క తీసుకోవచ్చు తప్పేం లేదు కానీ అంతకు మించి మాత్రము ఇది డ్రై రోస్ట్ చేసేటప్పుడు కలర్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా లైట్ గా జస్ట్ రోస్ట్ చేస్తే చాలు తొందరగా పౌడర్ అవడానికి మన పనికి వస్తుంది ఇప్పుడు చాలు వేసేసుకో దీనిలో మనం ఒక రెండు స్పూన్లు పాల పొడి మిల్క్ పౌడర్ అనమాట అలాగే ముందుగా మనం తీసి పెట్టుకున్నది ఇది నిమ్మ తొక్కు తొక్కు దీంట్లో ఒక్క స్పూను నిమ్మరసం నిమ్మరసం ఈ ఒక్కసారి బ్లెండ్ చేసి బ్లెండ్ చేసేసుకుందాం దీనిలో ఇప్పుడు మనం ముందుగానే ఉడికించి పెట్టుకున్నటువంటి కొర్రలు దీనిలో జస్ట్ మూలాన మన వేసినటువంటి ఓట్స్ మూలాన చాలా టిపికల్ స్మెల్ వస్తుంది ఒకసారి వాసన చూడు డిఫరెంట్ స్మెల్ ఓట్ స్మెల్ కూడా బాగా వస్తుంది అనమాట సో దీన్ని మనం ఇవి బ్లిస్ బాల్స్ చేయడానికంటే ముందు ముందు మనం ఒక చిన్న ప్లేట్లో ఇలా కోకోనట్ పౌడర్ కోకోనట్ పౌడర్ స్ప్రెడ్ చేసి ఉంచుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లో చిన్న బ్లిస్ బాల్ చేసుకుని దాన్ని దీన్ని ఫ్రీజ్ చేసుకుంటే అది కనీసం రెఫ్రిజిరేటర్లో ఒక త్రీ అవర్స్ టు ఫోర్ అవర్స్ ఉంచేసుకుంటే టైటింగ్ గట్టిగా అయ్యి చాలా అమేజింగ్ టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఎంతసేపటికి మిలెట్స్ కేవలం అన్నం రూపంలో అన్నం బదులుగా దాన్ని మనం వాడుకోవాలి అనే బదులుగా చిన్నపిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ చిన్నప్పటి నుంచి అలవాట్లో మార్పులు తీసుకొస్తే మనం డెఫినెట్ గా దిల్ హ్యావ్ హెల్దీ హ్యాబిట్స్ అనమాట ఇలాంటి నేటివ్ ఫుడ్ మన సాంప్రదాయ వంటకాలు సాంప్రదాయ తిండి అలవాటు అయింది అనుకోండి బయట బర్గర్లు అవి ఇవి తినమన్నా వాళ్ళు ఇష్టపడరు వైట్ వైట్గా లెమన్ మిల్లెట్ బ్లిస్ బాల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి 
మరి టేస్ట్ చేసేద్దాం చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం లెమన్ మిల్లెట్ బ్లిస్ బాల్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఖర్జూరాలు ఉడకబెట్టిన గొర్రెలు ఓట్స్ లెమన్ జ్యూస్ నిమ్మ తొక్కు మిల్క్ పౌడర్ కొబ్బరి పొడి లెమన్ మిల్లెట్ బ్లిస్ బాల్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక బాన్ పెట్టుకొని అందులో ఓట్స్ ను వేసి ఫ్రై రోస్ చేసుకోవాలి ఖర్జూరాలను ముక్కలుగా చేసుకుని ఒక మిక్సీ జార్ లో వేసుకోవాలి దాంతో పాటుగా ఫ్రై రోస్ చేసుకున్న ఓట్స్ రెండు స్పూన్లు పాల పొడి నిమ్మ తొక్కు ఒక స్పూన్ నిమ్మ రసాన్ని వేసుకుని మిక్సీ పట్టించుకోవాలి ఇప్పుడు ఉడికించిన కొర్రల్ని ఈ మిక్సీ జార్ లో వేసుకుని మళ్ళీ మిక్సీ పట్టాలి ఈ మొత్తం మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుని ఉండలు చుట్టుకొని కొబ్బరి పౌడర్ లో రోల్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటే యమి యమి లెమన్ మిల్లెట్ బ్లిస్ బాల్స్ రెడీ లెమన్ మిల్లెట్ బ్లిస్ బాల్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేద్దాం ఇప్పటికిప్పటికే కొంచెం గట్టిపడింది చాలా బాగుంది మిల్లెట్ తో తయారు చేసినట్టు మాత్రం తెలియదు ఎందుకంటే మొత్తం కూడా కోకోనట్ పౌడర్ లో మొత్తం రోల్ చేసేసాం కదా ఇది ఒక కొబ్బరి ఉండేలాగా అనిపిస్తుంది లైక్ టేస్ట్ ఎక్కువగా ఇది డామినేట్ చేసింది అనమాట కొబ్బరి పొడి సో కొబ్బరి ఉండేలా అనిపిస్తుంది కొంచెం సాగుతూ చాలా టేస్టీగా ఉంది ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంకా అది గట్టి పడిపోయి రౌండ్ గా మనకి చక్కటి షేప్ వచ్చేస్తుంది లోపల మనం ఫ్రెష్ మిల్లెట్ యూస్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఇంకా మెత్తమెత్తగా ఉంటుంది ఇప్పుడైతే ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే మాత్రం ఇంకా చక్క గట్టిగా అయ్యి చాలా డెలీషియస్ అని చెప్పాలి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఏంటో ఈ మధ్యన అంత స్వీట్ ఐటమ్స్ తయారు చేసి చూపిస్తున్నారు సో ఇవాళ తయారు చేసిన రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ పిల్లలు కూడా బాగా నచ్చే ఐటమ్సే ఇవాళ తయారు చేసింది సో ఈ మధ్యకాలంలో మేడం తయారు చేస్తున్నవన్నీ కూడా స్వీట్ ఐటమ్స్ అండ్ పిల్లలకు బాగా నచ్చే ఐటమ్సే తయారు చేసి చూపిస్తున్నారు నిజంగా చాలా డెలీషియస్ అని చెప్పాలి రాగి పాయసం అలాగే లెమన్ మిల్లెట్ బ్లిస్ బాల్స్ రెండు కూడా పిల్లలకి బాగా నచ్చుతాయి మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఇంకా మంచి మంచి రెసిపీస్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం